今夏坐在窗前的软榻上，呆呆的看着院子里开的姹紫嫣红的日剧花。后日就是太后的寿辰了，他想，等陪皇祖母过了寿辰，他就要离开皇宫了。虽然如今还没看到李家父子伏法，但他真的不能留在皇宫里了。他一想到自己如今带的这个皇宫，属于他那个残忍多疑、残杀亲弟的皇帝，就觉得无比的难受。为了江山社稷，为了朝堂稳定，他不可能杀了皇帝为父王母妃报仇，但却也不能原谅皇帝，也无法放下心里的仇恨。所以，就算留在皇宫里，可以和皇祖母在一起，他也不愿留下。再说，他留下来做什么呢？难道要留下来看着他的堂妹永阳公主出嫁吗？看着永阳公主嫁给他爱的男人吗？他做不到。就算他很清楚，他和陆毅有缘无分，也不能用平常心看待他娶别的女人。所以啊，他必须离开，远离京城的一切，至少先要离开皇宫。待他看到李家父子伏法后，再离开京城。他也有想过，若是陆廷不能扳倒李氏父子怎么办？虽说他相信陆廷筹谋已久，应该有很大把握将李氏父子扳倒，但一切事情都不是绝对的。如果在这场决力中，李氏父子不能受到应有的惩罚，那该怎么办呢？他做了最坏的打算。若是罪孽深重的李氏父子不能受到应有的惩罚，那他就算拼上性命也要手刃仇人。这些事情在今夏脑子里乱糟糟的，犹如一团麻绳，让他心情很是烦躁。正想去翻出来一本画本打发时间看看时，金夏看到邱婆婆朝着她的房间走了过来。金夏正要起身去给邱婆婆开门，邱婆婆赶紧快走了几步，让她不要动，小心腿上的烫伤。金夏乖乖的坐好，等着邱婆婆进了房间。郡主，你腿上还有伤呢，别多走动，多注意。邱婆婆走到金夏身旁，嘱咐道：“婆婆快坐。”金夏对邱婆婆笑了笑，郡主是主子，奴婢。婆婆金夏拧了拧眉，别说什么主子奴婢这种话，在我看来，您是长辈。郡主，邱婆婆感动的眼角有些湿润了，快坐下。金夏拉住邱婆婆的手，让她坐到了自己的身边。您昨天给我送过来的药膏特别好用，我涂了之后伤处完全不疼了呢，还冰冰凉凉的，特别舒服。太后特地命我从太医院那里。取得最好的治疗烫伤的药膏。太后说了，女儿家的皮肤娇嫩，可不能留下疤。郡主一定要记着，一天要涂抹三次药膏，这样效果会很好。邱婆婆嘱咐道：“其实我不在乎这些，有没有疤无所谓。”金夏不在乎的淡淡一笑：“姑娘家哪里有不在乎自己容貌皮肤的？”邱婆婆叹了口气：“太后现在特别的自责，没能早些与郡主相认。”让郡主受了这么多苦，今日一早，太后便让惠贵妃来见了她。太后其实心里明镜的，惠贵妃仗着圣宠，多年来在后宫嚣张跋扈，在郡主回宫后，让您去见她肯定有危难米。而且您被烫伤也是因为惠贵妃，太后心里很气，所以便以惠贵妃平日里嚣张跋扈，经常刁难欺辱奴才，有辱皇室声望为由，罚惠贵妃在寝宫中禁闭半月。每日抄经文万字，近思己过。今夏没有说什么，只是浅浅一笑。他虽厌恶惠贵妃，但也没觉得太后罚了惠贵妃会让他多么解恨。他根本没把那个宠妃放在眼里，他满心想的都只是为父王母妃报仇罢了。郡主可能觉得这算不得什么大惩罚，可是太后也是考虑到大局，不能对惠贵妃太过责罚。您应该明白，惠贵妃很是得宠。如果受到重罚，皇上可能会介入，会去深究其中原委。太后也是担心您会暴露，所以才这样对惠贵妃小惩大戒。邱婆婆解释道：“我明白的。”金夏点了点头。太后跟我说，一想到郡主在皇宫里纡尊降贵，就心疼的不行。太后还说了，惠贵妃或许对郡主不是第一次刁难了。郡主，您跟我说说，惠贵妃之前可是有过为难过您？邱婆婆问道：“没有。”金夏摇了摇头，她并不想把在她去陆国公府之前被惠贵妃逼着喝了半个月良药，因而损伤了身体的事情说出来。说这些没什么用，只会让皇祖母更加自责罢了。邱婆婆默默的看着金夏，越发的怀疑
，郡主定是还受了不少委屈。他想，应该要从惠贵妃宫里的人入手，好好查查看惠贵妃是否还曾刁难过郡主。对了，郡主，后日就是太后的千秋节了，中午时宫里会设宴。太后说，那日会有很多人来跟他老人家请安，所以没办法和郡主一起。等到下午，人都走的差不多了，太后会来和您说说话，晚上再和您一起用膳。邱婆婆说道：“嗯，我知道了。”惊吓点了点头。宫里设宴，想必那日会有很多皇亲国戚，全程极其亲眷来到宫中为太后贺寿。也不知陆家会不会来。郡主，太后千秋节那日，陆国公父子也会进宫。皇上应该会在那日正式宣布永阳公主和陆大公子的婚事。邱婆婆犹豫了一番，还是决定告诉郡主此事。虽说太后跟她说，郡主说了对陆家大公子现在没什么感情，但是太后和她都觉得，其实郡主是喜欢陆家大公子的，只是因为如今郡主身份不能恢复，且陆大公子已经与永阳公主有了婚约，所以郡主才会违心。说不喜欢陆大公子，他想，既然永阳公主与陆大公子婚事已经不可能有变数了，那么还是早些告诉郡主吧，让郡主心里有个准备。这样，在永阳公主的婚事正式对外宣布之时，郡主不会因为消息很突然而难过。惊吓的心里蓦地一疼，呼吸都觉得有些困难。虽然早已接受了这样的结果。可是，当他正式听到这样的消息后，还是感觉无比的难过，是吗？挺好的，男才女貌，天作之合。惊吓努力控制着自己的眼泪，可是声音却有些哽咽。郡主，其实您，邱婆婆，对不起，我累了，想歇息了。惊吓打断邱婆婆的话，声音的笑了笑。那好，那我先走了，您好好歇息。邱婆婆站起身来，无声的叹了口气。转身离开了房间，惊吓从小踏上站起来，失魂落魄的往床边走着，却不小心撞到了凳子，腿上被烫伤处被撞，惊吓疼的坐到了地上，好疼！惊吓坐在地上，眼泪从眼眶中控制不住的流了出来，他的腿很疼，心脏更是疼的快要窒息。他想，他真的高过了自己，只不过是正式宣布公主和陆毅的婚事，就让他觉得难过的快要承受不住。那等到他们正式成婚那日，他会怎样呢？原来他其实并没有自己想象中的坚强与洒脱，原来他其实人比自己想象中的还要更喜欢陆毅。